Haleluya. Na wasalimu wote katika jina la Yesu, wasikilizaji na watazamaji wetu kwa majina yangu ni Reverend Sami Kamau. Siku ya leo tumekutana tena ili tuweze kuendelea na ule ujumbe ambao tulikuwa nao wiki iliyopita. Ni kwa sababu siku ya leo tunaendelea na ujumbe ambao ni, ya, ni habari ya weakness ama udhaifu. Wakati ninasema habari ya udhaifu, watu wengi mlisikia vile tuliongea watu bwana alitusaidia kujua juzi wakati tulikuwa tunaangalia habari ya udhaifu na tuliona mambo mengi sana ambayo yalienda yaliweza kutendeka na bwana akatufunza kwa njia kubwa siku ya leo bado tunaendelea na hiyo na hiyo ujumbe ni ujumbe ambao nasema tutaendelea kwa muda ule bwana atatusaidia na atatuwezesha kuendelea kwa hivyo ninawakaribisha wote katika jina la Yesu bwana Mungu endelea kuwabariki mnapoendelea kutazama huu jumbe na mimi ninajua kwamba mtabarikiwa niliwaambia ya kwamba weakness ama udhaifu udhaifu ni jambo ambalo huwa ndani ya mtu na nikasema ya kwamba hakuna mtu haja haja ambaye alizaliwa hana udhaifu kila mtu ana udhaifu wake kila mtu ana some weaknesses in life ambazo hizo weaknesses ile kitu tunastahili kufanya ni kujaribu kujihadhari sana hiyo weakness isikuzuie kwenda mbele ama izuia wewe kuingia kwenye hatima yako watu wengi hatima zao wamekosa kuingia kwenye hatima zao ni kwa sababu ya hizo weaknesses zinatuma ya kwamba ulikuwa ungefika mahali lakini kwa sababu ya hiyo udhaifu udhaifu ukakuzuia kufika ulikuwa utatarajiwa kushika jambo lakini udhaifu ukakataza kushika na ndio ndio bwana akatupatia huu ujumbe ya kwamba tuangalia habari ya udhaifu ni kwa sababu udhaifu tunaweza kuuzuia tunaweza kuuzuia namna gani na kukataa kwa sababu life ni decision kama sasa kuokoka ni decision to remake to remake decision ya kufuata Yesu na hiyo decision Mungu akaikubali na akaipiga muhuri na diposa siku ya leo tunaendelea lakini kuna wengine waliokoka tuliokoka pamoja hata mimi ninajua wengi tuliokoka pamoja lakini walirudi nyuma walirudi nyuma kwa nini weakness weakness inavuta mtu nyuma weakness iwezi kukupeleka mbele kwa sababu udhaifu ni kuwa, ni wa kuvuta nyuma udhaifu ni, ni ya kwamba ni mambo yale wacha ni niseme udhaifu ni mtu ni, ni, ni maana ya udhaifu kwa kulingana na kiroho ni ya kwamba mambo mengine unashindwa ku resist udhaifu ni kushindwa kuji, kustahimili jambo matatizo linakuja majaribu yanakuja unashindwa kuyastahimili hiyo ndiyo udhaifu hiyo ndiyo weakness mtu mwenye weakness mambo mengi awezagi awezagi kuyazuia awezagi kuyastahimili na diposa siku ya leo nataka tuangalia watu kadhaa kwa Biblia nitasoma Biblia mistari kadhaa na diposa nimeona siku ya leo nitusome Biblia kwa, ki, kwa kirefu ili Bwana aweze kutusaidia nataka tuangalia kwanza katika kitabu cha mwanzo Genesis chapter 25 Genesis chapter 25 wacha tusome Genesis chapter 25 from verses 31 Genesis 25 from verses 31 Biblia inasema aje mm. Biblia inasema uh, 31 inasema hivi Jacob replied first sell me your birthright look i am about to die as Saul said what good is the birthright to me but Jacob said swear to me first so he swore an oath to him selling his birthright to Jacob Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank and then got up and left. So Esau despised his birthright. Huyu ni Esau. Esau ndio alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Isaka. Hata kama walizaliwa mapacha, Esau ndio alitoka wa kwanza. Kwa hivyo he was the firstborn. Na unajua kuna baraka ambayo inachukuliwa na firstborn. Esau alipoteza baraka yake ya firstborn ni kwa sababu ya weakness. Weakness yake ilikuwa gani? Weakness ya njaa. Esau alisema ya nini hiyo birthright? Ya nini hiyo kuwa firstborn na niko na njaa? Inanisaidia na nini? Wapendwa, hakuna kitu cha muhimu kama birthright. Firstborn is very important, lakini aliipoteza kwa sababu ya weakness. 
akasikia njaa hawezi juzuia akasikia kweli ile njaa niko naye siwezi jizuia afadhali nipeane hii birthright na mimi ni kule wapendo ule unajua ja, ya, 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 alipewa nini alipewa mukate na, na beans ambao hapa Kenya tunaweza chapati madodo aliuza birthright kwa sababu ya chapati madodo na chapati madodo mimi ninaangalia ukienda kwa hoteli za hapa Kenya chapati madodo haiwezi toka zaidi ya shilingi hamsini. ukienda kwa hoteli usemu unataka chapati na ma, na, 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 na badodo na wanaitaka madodo utakuta ni shilingi hamsini ama chini ya hamsini. na hiyo ndiyo pesa ambayo birthright ya esao iliendea iliendea maharagwe ma, ma, ma na chapati wapendwa Watu wengi wamepoteza hatima zao ni kwa sababu ya kitu kidogo sana kitu ambacho kikusukusaidia kama Esau angezuia kuuza hiyo birthright yake wapendwa ninataka kukwambia ya kwamba Esau angeendelea kukula chakula hata kama alikuwa na njaa wakati huo lakini angeendelea kukula chakula nzuri na maisha yake yaendelee vizuri akiwa bado ni firstborn lakini wapendwa sasa aliuza kwa sababu ya njaa Weakness ya Esau ilikuwa gani njaa? Njaa ilituma auze birthright yake. Wapendwa, watu wengi wameangusha vipawa. Vipawa zao ambazo zingewapeleka mbali, vipawa ambazo zingetuma waingie wakule na wafalme, vipawa mba, vipawa ambazo zingewapandisha ndege wazunguke karibu dunia zote, wameziuza ni kwa sababu ya kitu kidogo. Kwa sababu ya utabu wa dakika tano kwa sababu ya chakula ya dakika mbili. kwa sababu ya chakula ya siku moja. unajua wasichana wengi wameuza usichana wao ni kwa sababu ya chips na chips ni viazi unajua chips inakuwa ni viazi imechongwa tu tofauti imetupwa kwa mafuta but inakuwa ni viazi na imemaliza wasichana wengi vijana wengi wamemalizwa vipawavu zao wangekuwa mbali lakini wamekwisha ni kwa sababu ya kitu ambacho kikuwasaidia ya nini uchukue kitu ambacho kitakusaidia uangushe kitu cha maana udhaifu udhaifu ndio unatuma mtu aingie kwenye mitego ambao hakustahili kuingia wapendwa udhaifu sio kitu cha mchezo weakness if you don't ukikosa ku, 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 kuangusha weakness chini wapendwa mnataka siku ya leo utangazie weakness yenye uko naye uitangazie death penalty uiambie mimi weakness you are going to die today and be buried in Jesus name ndio iondoke katika maisha yako iwache kukuzuia wewe kwenda mbele iwache kukuzuia wewe kukutana na Mungu iwache kukuzuia wewe kufika kwenye hatima yako waimbaji wengi Kenya wangekuwa mbali sana mtu alisikika jina yake ikasikika huyo mwimbaji akasikika kwa redio akasikika kwa kila ma TV lakini leo hii hata asikikagi tunaulizaga na mwimbaji fulani alienda wapi ni weakness weakness ilibukamata akashikwa na weakness ambao alifanya jambo hata kama sisi tu kulijua Mungu mwenyewe alijua kwa sababu weakness ukishikwa na weakness sio lazima sisi tujue vile ulefanya vile tutajua ni ya kwamba tutaona ulikuwa umeenda na umerudi chini tutasema hai hey, kuna kitu huyu alitenda watu wengi wahubiri wengi walikuwa na makanisa makubwa na watu wakaisha wakarudi wakarudi wachache ni weakness kuna mahali weakness ilimshika mhubiri kuna mahali weakness ilishika mama kanisa kuna mahali weakness ilishika viongozi wa kanisa weakness ikiingia inakujaga imeshika barua ya demotion that's the problem with weakness hiyo ndiyo shida ya weakness inakujaga na barua ya demotion inakwambia shika hapa na kutoka leo taramuka chini watangazaji wengi ambao wangekuwa wakitangaza katika wali, walianza vizuri wakiwa journalist walikuwa wanatangaza vizuri wanapendwa lakini leo hii hawasikiki kuna watangazi zaji tulikuwa tukiwaona kama kama mkuna mmoja alikuwa anatangaza vizuri sana alikuwa na sauti nzuri sana lakini leo hii anatangaza kwa TV ambazo hazijulikani why weakness ili muangusha 
weakness itakagi mtu mwenye ako chini Ikine, weakness inatopata epereka inachukuaga mtu juu inamweka chini Ebu angalieni Yakobo huyu mwenye alichukua birthright ya Esau alizaa vijana wawili. na kijana wa kwanza alikuwa anaitwa Ruben he was the firstborn lakini Ruben alichukua bibi ya baba yake na kulala na yeye Biblia inasema ya kwamba wakati baba yake alikuwa anawapatia urithi alianza na firstborn akamwambia wewe firstborn Ruben wewe ndiyo ulikuwa mwanzo wa maisha yangu wewe ndiyo ulituma nijue mimi ni mwanaume lakini vile ulifanya kwa sababu ya udhaifu udhaifu wako umekutoa kwenye firstborn na sasa nimekuweka nyuma na hautaridhi hautaridhi wacha niniwaambie wana waisraeli kabila zote ziliingia lakini ruben kabila yake haikuingia na ruben unajua alikuwa amekufa kabila yake haikuingia ilibaki na uko mwisho why weakness ilimaliza ruben birthright ya ruben naye ikashuka ikapatiwa fourth born ilipatiwa judas judas ambaye alikuwa namba 4 ndiye alichukua namba 1 na ndiye pahali uzao wa yesu ulitoka why weakness weakness ilimaliza Judas wickedness ilimaliza Esau wickedness ilimaliza Ruben Wapendwa Musifone musione wickedness kama ni mchezo wickedness imemaliza watu wengi wickedness imemaliza kanisa Leo hii mimi nataka kuambia leo hii kama kuna watu wangekuwa na nguvu dunia nzima ni kanisa Kama kuna watu wangekuwa na sauti ni kanisa lakini tazameni dunia nzima kanisa halina sauti. Hebu niambie kanisa linafungwa. Linaambiwa liingia watu mia na ndege inaambiwa ingia watu mia tatu. Kanisa linaambiwa liwe na, 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 na distant. Ndege wanakaa wameshikana, wamejaa ndege. Ni maski tu wanavaa. Lakini kanisa linaambiwa waweka social distant. Why? Kanisa lilikosa sauti. Lakini kama kungekuwa na wahubiri ambao wangesimama na waseme hawatakubali kuangushwa na udhaifu kuna wahubiri wengi ninawajua wazuri ambao hawawezi kukompromise hawawezi kubali udhaifu uangushe hawawezi kukubali weakness ingie in their ministry because weakness has destroyed so many ministries in the world people could be very far but they were destroyed by weakness wapendwa Ebu angalieni mtu mmoja anataka tuangalie. Huyu mtu alikuwa huyu mtu ameingizwa kwenye kwenye enzi ya, ya, ya mitume. Angekuwa mtume mkubwa sana ni kwa sababu alikuwa anatembea na Paulo. Alikuwa yeye akitembea wako na Paulo. Mahali Paulo anaenda huyu mtu alikuweko. Paulo akienda ku, akienda kuhubiri walikuwa wanatembea na huyu mtu. Lakini huyu mtu aliangushwa na udhaifu. Why? Wacheni tusome maandiko tukiendelea. Nataka tusome tu kwenye kitabu za Timotheo. Second, second Timothy. Tukiendelea tu pole pole. Twendeni nanyi kwenye kitabu cha Second Timothy. Wacheni tuone Second Timothy muone. Second Timothy chapter 4 verse 10. Second Timothy chapter 4 verse 10 inasema hivi. Inasema verse 10. For Demas Skia for Demas because he loved this world has deserted me and has gone to the Thessalonica for Demas 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 alikuwa ni 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 mmoja wa mitume ambao walichaguliwa na Paulo na walikuwa wanapelekana na Paulo hapa kwa hapa walikuwa wanasaidiana na Paulo kazi ya Mungu lakini Biblia inasema ya kwamba Demas alikuwa ameweka mugu mmoja kwa kanisa na na mugu mwingine duniani Biblia inasema Paulo akasema alichukuliwa na dunia Demas ambao alikuwa amehubiri na Paulo miaka mingi mara ya mwisho alibackslide why Paulo alikuwa akisema Demas ameweka ameshika ame, ame, ame dunia world dunia alikuwa ameshika kwa, kwa kuhubiri na bado dunia alikuwa ameshika Demas hakukubali kuachilia dunia hata kama aliokoka Demas aliendelea kukaa dunia mugu moja kwa dunia na mugu moja kwa Kristo na mimi nakwambia you cannot serve two 
masters you either uende pandi ile ama urudi pandi nyingine na hiyo weakness ndio inatumaka watu wana serve two masters nimeona watu wengi waliokoka naona una huyo mtu bado ameokoka lakini alishindwa kuacha sigara hiyo ni udhaifu hata mimi nilikuwa na hiyo udhaifu mimi diposa niokoka sasa niweza kukombolewa nilikuwa naokoka naenda kanisani na kaa kanisani lakini na siku moja nilifanya hivi nikienda kanisa nikiwa na mtoto wangu mwenye alikuwa alikuwa mdogo nimemshika mkono nafikiri sasa hiyo nilikuwa na kitu miezi sita kwa kani, kwa wokovu nikakutana na mukurino mmoja mukurino mukurino akaniambia he nilisikia umeokoka nikamwambia e, mimi nampenda Yesu ndio unaona naenda kanisa akaniambia wacha nikwambie ndugu yangu wokovu ni mzuri ndio umeona sisi tumedumu na hii viremba tuliokoka na tukaonesha watu ya kwamba sisi tumeokoka wokovu wetu tunakuwa mpaka tukionesha watu wote wajua tumeokoka lakini kuna kitu ninataka kuja kukuonesha nikamwambia nini akaniambia kuja ukunywe miti kwa hapa inaitwa miti ni dawa akaniambia nikakunywa miti ni dawa ndio iweze kutengeneza mara yangu vizuri niweza kuwa nikikula vizuri kwa sababu nilikuwa nimekunywa pombe kwa muda mrefu kwa hivyo mukorino na niko na kijana yangu tunaenda kanisa mukorino akanipeleka hapo kwa miti ni dawa hii ilikuwa naambiwa ni miti ni dawa wapendwa ikuwa miti ni dawa ilikuwa ni pombe Kumbe ilikuwa inaitwa miti ni dawa lakini ni miti dawa ambao unakunywa unalewa. Nilikunywa ile miti ni dawa ati ninakunywa nikaambiwa kunywa chupa moja nikakunywa nikaambiwa na mzee kijana mwingine alikuja alikuwa anaitwa Steven nakumbuka sana akaniambia pewa miti ingine nikakunywa wapendwa nataka kuambia baada ya kukunywa ile miti ni dawa baada ya kuendelea kukunywa ile miti ni dawa Nilikutukia mimi nimeisha nimelewa na mtoto wangu hapo hapa tulikuwa tunaenda kanisa mtoto alichukuliwa na watu wakampeleka kwa mama yangu kwa sababu mahali nilikuwa nakunywa miti ni dawa na kwa watu wakikukua mbali why kwa nini nilikosa kwenda kanisani nikalewa weakness ni kumaanisha bado nilikuwa na ile weakness ya kukunywa bado ile kiroho ya kukunywa ilikuwa inanifuata ile roho ya kukunywa pombe bado ilikuwa inanifuata ndani yangu so nilienda nimeokoka ni, 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 ni lakini ni kwa sababu ya udhaifu nili backslide na sikwenda kanisani nilijikuta saa saba nimelala kwanza si kwangu nilikuwa nimepelekwa kwa mama yangu kwa sababu nilipolewa sana wale walinishika hawakujua mahali ninaishi kwa hivyo walinipeleka kwa mama yangu nikakuta amenipeleka kwa mama yangu huko ndio niliamkia nikajiuliza kwani niko wapi ndio niliona mama yangu nikamuuliza hapa nilikujaje akaniambia nikuletwa uleletwa nikauliza si nilikuwa naenda kanisa nikaambiwa hapana uliletwa hapa na mtoto alikuwa ameletwa kitambo amebebwa na mama yake mama yake alikutoka kanisani akakuta mtoto kwetu kwa shosho yake akambeba akawacha mzee nimerara kwa kiti hapo hiyo mambo yote yote ilifanyika kwa nini udhaifu udhaifu unavutaka chini udhaifu unaondoaga mtu kwenye njia za kweli udhaifu unatoaga mtu kwenye baraka ilibidi mimi niende kwa pasta wetu na nimwambie nyota yangu ilipotea tukaomba na yeye na kutoka hapo sasa nikasonga mbele wapendwa nikasonga mbele na nikawa udhaifu nikakataa nikasema mimi kutoka siku ya leo pombe na sigara maisha yangu yote sitaikunywa ndio imekuwa udhaifu wangu au fight with you with the weakness ambayo ilikuwa ni pombe na sigara nikapigana na hiyo weakness leo ni zaidi ya miaka 20 na kitu Mia zaidi ya miaka 27 years nimekuwa sio sijawahi weka sigara kwa mdomo ama pombe Nilivut, nilipigana na ile weakness mpaka nikaiangusha chini demas alijaribu alikuwa naweka mguu moja pandi hii mguu mmoja pandi hii ile miguu yake miwili waka, mara ya mwisho biblia inasema paulo akasema demas ameniwacha amerudi duniani wapendwa hiyo ni mambo ambayo hatustahili tufuate hiyo ni mambo mimi naona masai naendelea wacha niwaambie habari ya judas hata sitasoma judas alikuwa ni mtume wa mungu unajua diposa judas achaguliwe 
Biblia inasema Yesu alijifunga siku 40. 40 40 ndio aweze kuchagua mitume. Na katika zile 40 days alichagua mitume wawili na Judas was among them. Akachaguliwa akiwa mtume. Na Judas alipochaguliwa akiwa mtume, Mungu akiwa Yesu, Yesu ambaye ni Mungu, alipatia Judas kazi ya accountant ama treasurer. Akawakua yeye ndiye atakuwa akiweka pesa. Lakini Judas alikuwa na weakness moja ya kupenda pesa. That man loved money. Na hiyo ndio kitu imeja na watu wengi. Watu wengi wanapenda pesa sana na hiyo ni weakness. Kupenda pesa ni weakness. Wapendwa. Judas alikuwa amependa pesa. Na hiyo katika hiyo kupenda pesa. Ali 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 ibu niambie u, m, apostolic ministry anaiuza that bop apostolic ministry aliuza that bop lakini ni ile that bop ambayo hakuna mahali alienda Judas hakuenda mahali na ile that bop yake hata hakuitumia Judas ile ile weakness ya kupenda pesa ilimwangusha na ikamaliza ika weakness inaangusha kama mtu na inamaliza that same day Inahakikishaga umemwaga hiyo mafuta umebeba miaka mingi. Inahakikishaga umemwa umeangusha hiyo biashara umetumi, umetumia pesa miaka mingi. Inahakikishaga umeangusha hiyo ndoa ambao umeishi miaka mingi. Inahakikishaga wewe ume, ume, umeenda jera ambao ulikuwa hujaota utaenda. Watu wengi wako jera wapendwa mkienda ni weakness. Ni udhaifu. Mtu alisikia kabisa uko hauna pesa na uko na weakness ya pesa unaona watu mtu anaua mwenzake apate pesa that is that is weakness mtu anaua mwenzake achukue bibi yake hiyo ni weakness weakness imemaliza dunia watu wameshindwa kuzuia weakness why watu hawajafundishwa Hawajaambiwa ya kwamba udhaifu hauwezi kukupeleka mahali, udhaifu hauwezi kukutajirisha, udhaifu ni kumaliza unamaliza mtu. Judas alimalizwa na udhaifu. Mtu ambaye angekuwa mkuu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Acts, matendo ya mitume mnafikiri moja 25, inasema watu mitume wakasema wafunge, watafuta mtume mwingine achukue nafasi ya Judas. Nafasi ya Judas ilichukuliwa na mtu mwingine ambaye hakukuwa amechaguliwa na Yesu why because of, weak, of weakness Kazi mingi na vipawa vingi ambazo watu wengine wanatumia zilikuwa wacha niniwaambie hivi wapendwa wasikilizaji na mnao mtazama Mahali popote ukienda ujue kama wewe ni Esau Jacob wako karibu na wewe Kama wewe unaenda ukiwa Saul Daudi anakugojea hapo anagoja uangushe hiyo weakness kama yenye ilikuwa na Saulu. Saulu alimalizwa na weakness. Nikiwatajia kwa Biblia there ni kama watu wote walimalizwa na weakness. Saul alimalizwa na weakness. Alipomalizwa dunia Daudi alikuwa karibu na yeye. Wewe ujue ya kwamba wewe kama ni muhubiri ile udhaifu itakuangusha kuna mtu amekugojea hapo anakaa kama spare part ya gari. Ana kama kama anakaa kama spare part ya gari amekugojea utoboke awekwe yeye mwenyewe gari itasimama wapendwa kazi ya Mungu haiwezi simama wapendwa biashara ya e, biashara haiwezi simama yako ukifunga kuna mwingine ataendelea kwa hapo kando wapendwa weakness ikikuangusha wewe ndio umeanguka lakini dunia itaendelea wewe ndio umeanguka lakini kanisa litaendelea wewe ndio umeanguka lakini doa zingine zitaendelea kusimama kuna wengine wanafikiria tu umeanguka sasa ati ndoa yako imevunjika unafikiria huyo bibi hawezi pata bwana mwingine? Ah uh-uh. ah atatoka kwako na aende aolewe mahali pengine kwa sababu wewe ndio uliangushwa na udhaifu. So shikiria maisha yako simama imara. Ambia bwana mimi udhaifu hautaniangusha na kama kuna udhaifu unakusumbua wapendwa anza kuomba na kukatana. Hakuna mtu ajui ajui udhaifu wake. Everybody knows his weakness. Me I know my weaknesses, you know your weaknesses. What you are supposed to do is to control your weakness. Control my brother, control my sister. Otherwise, 
destiny utaiambia kwa heri watu wengi Mungu amewataja nyinyi si wa Kenya wengine Mungu anataka muende US wengine nyinyi mnatakiwa kwenda Canada wengine mabiashara ma zangu ziko Dubai wengine mnastahili kwenda Qatar wengine mnastahili kuwa Uganda wengine mnastahili kuwa Rwanda lakini weakness imewaweka Kenya wengine sasa uko kwa nyumba wewe ni housewife lakini Mungu anakuita business woman but weakness imekuweka kwa nyumba Watu wengine mumeajiriwa kazi ya kutukanwa na muindi kila jioni lakini wewe ni mtu ambaye unastahili kuajiri wati yako lakini weakness imetuma unatukanagwa na muindi every day because of your weakness my dear brothers and sisters that you are watching me today be aware of the of your weakness because it will bring you down so many mighty men of god wamewekwa chini ni udhaifu ni weakness Niliwaambia last week ya kwamba kulikuwa na wa general God's general na every God general mkusoma hiyo kitabu every God general alikuwa na weakness na hizo weakness ndio ziliwamaliza although they did a lot of work kata kama walifanya kazi mkubwa sana ya Mungu na wakafanya majina yao ikatambaa lakini hawakuishi miaka mingi walikuwa na kufa na 60s 50s 40s because of weakness Weakness inaweza tuma hata uwezi kaa sana. Watu wengi hawakai, unaona watu wengi wanakufa wakiwa na miaka midogo because of weakness. Weakness inaweza tuma hata unakufa ukiwa in a very young age kwa sababu ya weakness. Mungu ataki, Mungu anataka tufanye kazi na yeye hapa kwa hapa. Lakini lazima, lakini lazima udiri na weakness yenye inakusumbua. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji wetu. Siku ya leo tumeangalia hawa watu watatu na tumeona weakness ambazo ziliwamaliza Esau akauza udhao wake wa kwanza Ruben akamalizwa na akiwa firstborn kwa sababu ya weakness Tukaangalia Demas dunia ilimvuruta kwa sababu ya weakness Tukaangalia Judas Judas ukienda unaweza soma kwenye kitabu unaweza choma kitabu wa habari ya Judas unaweza soma kwenye kitabu cha Matthew unaweza choma kwenye Mark 14 10 paka 11 ama Matthew 26 15 usome usome habari ya Judas uone vile ali weakness ilimfanyia wapendwa don't let your weakness destroy your destiny i repeat again don't let your weakness destroy your destiny Your destiny is very important. Those gifts that you have, hizo vipawa uko nazo ndani yako, tunazihitaji sana. Tunahitaji hizo vipawa. Dunia nzima inahitaji hizo vipawa. Dunia nzima inahitaji hiyo anointing uko naye. My brother, don't let your weakness to destroy your destiny. We are waiting for you to come and help us. We are eight, two thousands and thousands of people are waiting for you to come and deliver them. But you are bado unacheza cheza na tudhabi kidogo kidogo ambao haina maana. Unacheza na tuvitu kidogo kidogo ambao haitakusaidia. Toka mahali huko ili Bwana aweze kukusaidia kusaidia watu wengi. And that is true. Mimi najua hujumbe kama huu watu wengi hawapendi. Lakini tutaendelea. Next week tutaendelea tutaanalyze weaknesses, tutaanalyze human weaknesses tuone tu analyze tuangalie namna gani next week tuone tu, kwa sababu niliwaambia ujumbe huu tutaenda nao ndio mara ya mwisho nitawaambia types of weaknesses weaknesses ni hii na inatokaga na nini inaweza unaweza iondoa aje tutaenda mpaka tufike hapo types of weaknesses lakini sasa next week we will analyze weakness human weaknesses ndio tuweza kujua tutasaidika aje katika huu mafu, katika haya mafundisho Bwana wabariki sana. Bwana awatende mema. Ninawapenda wote mnaoendelea kuni kuni support kwa kuview. View this message, share, share kwa watu wengi wasaidike. Tumia mtu mwingine na wewe umeniangalia tumia mwingine. Just share the message. It reach so many people so that kila mtu atajua mahali hako ako na mahali amesimama ni kwa sababu ya tomorrow because we need you so much. Tunawahitaji sana. Please share those messages and God will bless you so much. Thank you for watching me. God bless you so much. My name is Reverend Sami Kamau. Niko hapa Nairobi na ninawapenda. Wacha niwaombee. 
Mungu beba tunakushukuru katika jina la Yesu. Asanti ni kwa sababu ya mambo ambayo unaendelea kutufundisha. Mungu wangu mambo haya ni mazito na magumu. Ni mambo ambayo Bwana tunahitaji tu neema yako tukaweza kushinda. Tunajua kupitia kwa neema yako tutashinda, kupitia kwa neema yako tutafika kwenye hatima yetu ambayo Bwana unataka tufike. Mungu wangu na baba yangu, naweka watazamaji wote mikono ni mwako. Endelea kuwalinda na kuwahifadhi. Mpaka tutakapokutana tena, wabariki wainue ni kwa sababu wewe ni Mungu. Na ni katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen. God bless you so much. Bwana wabariki. Tutakutana next time same time. God bless you.